गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ टुडे लेक्चर नंबर इज 15 एंड टुडेस डेट इज 7th मे 2020 नाउ यस्टरडे वी हैव डिस्कस असेट्स व्हाट इज असेट्स सो व्हाट इज असेट्स सो एनीथिंग व्हिच हैज रियल एंड वैल्यू एंड इट इज ओन्ड बाय बिजनेस दैट इज नोन एज अ असेट्स एंड यस्टरडे वी हैव आल्सो सीन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स सो असेट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री वेज फर्स्ट वन दैट इज नॉन करंट असेट्स second one that is current assets and third one that is fictitious assets okay so today we know about non current assets what is non current assets okay so non current assets are identified on the basis of time so like liabilities these non current assets are also identified on the basis of time means it has signed relation ke time ke upar nirbhar karta hai so non current assets are for the period of more than one year what is non current assets non current assets are for the period of more than one year yani hamare business mein aisi koi assets hai jo ek saal se zyada samay ke liye hai to wo kya kehlayegi non current assets okay they are also known as long term assets and fixed assets so these are the other name of non current assets you can also say long term assets or fixed assets now what is long term because it is for longer period because more than one and why it is fixed assets because these assets remain fixed these assets remain fixed for ever yani ke maan lo aapne koi building purchase ki hai to building lambe samay tak aisa hi rehne wala hai usme koi changes aane wala nahi hai furniture le lo aap car le lo okay so this why that's why it is known as what fixed assets okay so these are other name of non current assets that is long term assets and fixed assets now i have given example of long term assets they are land building plant machinery furniture trademark patent copyright and goodwill so these are what non current assets example of non current assets now all these assets are remains in business for more than one year aap dekh lo इसमें से कोई ऐसी एसेस नहीं है जो बिजनेस में एक साल से कम समय के लिए रहती है है ना दैट्स व्हाई दीज आर व्हाट नॉन करंट असेट्स तो आपको क्या याद रखना है व्हाट इज नॉन करंट असेट्स एनी असेट्स व्हिच रिमेंस इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर दैट इज व्हाट नॉन करंट असेट्स है ना सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन करंट असेट्स नाउ नॉन करंट असेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन अनदर कैटेगरीज दैट इज टेंजिबल असेट्स एंड intangible assets so what is tangible assets what is intangible assets okay so these all are land building plant machinery furniture these all are what tangible assets why tangible because we can see it and we can touch it and this trademark patent copyright goodwill all these are what intangible assets why because we cannot see it and we cannot touch it okay so those assets which have physical existence they are known as what tangible assets and those assets which does not have physical existence they are known as what intangible assets so these are the example of tangible assets and these are the example of intangible assets yani ke tangible land building plant machinery furniture hum in sab ko dekh sakte hain hum unko chhu sakte hain hai na jaise ki aapke ghar ke andar fan hai fridge hai ac hai hai na to ye sab kya hai physical hai aap usko dekh sakte ho aap usko chhu sakte ho to wo sab kya hai ki tangible assets clear so these are the example of tangible and intangible okay now assets are also sub categories in tangible assets and intangible assets these assets non current assets non current assets ko hum dusri tarah se bhi classify kar sakte hain us usme hai tangible and intangible so what is tangible assets as i said tangible assets are those assets which are having physical existence यानी ऐसी असेट जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है यानी फिजिकल है जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं हम किसी को दिखा सकते हैं तो वो क्या होती है टेंजिबल असेट टेंजिबल असेट कैन बी सीन एंड कैन बी टच ये तो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख सकते हैं और उसको हम छू भी सकते हैं तो बिजनेस में ऐसी कोई असेट हो जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट मशीनरी इन सबको हम देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं और इट इज अब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स सो टेंजिबल असेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स रिमेम्बर दिस 
so now it is that you know what is building furniture plan now plan jaise maine aapko bola tha ki har ek film mein har ek word ka uska khud ka meaning hota hai jaise agar hum yahan pe plan ki baat karte hain to kis plan ki baat kare कंपनी के अंदर प्लांट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम बायोलॉजी ले लें या जनरल मीनिंग ले लें प्लांट का तो क्या होता है उसका मीनिंग कोई पौधा है ना सो सी प्लांट हैज डिफरेंट मीनिंग इन अकाउंटेंसी सो इट इज व्हाट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर यू आर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ओके इट इज प्लांट एंड मशीनरीज सो दीस ऑल आर व्हाट टेंजिबल असेस बिकॉज वी कैन सी एंड बिकॉज वी कैन टच ओके सो दिस मीनिंग ऑफ टेंजिबल असेस so you can say tangible assets means what any assets which can be seen and which can be touched that is what tangible assets okay remember now intangible assets so intangible assets do not hold physical existence intangible assets do not hold physical existence yani hamare paas agar intangible assets hai to uska physical existence hota nahi hai agar humse koi kuch aap dikhao to hum dikha sakte nahi hai because it is intangible फर्नीचर प्लांट मशीनरी एंड एग्जाम्पल ऑफ इन टेंजिबल goodwill patent copyright all these are what assets of the business but what kind of assets intangible ye hamare paas hoti hai lekin hum isko dikha sakte nahi hai for example goodwill so what is goodwill goodwill is what reputation of the firm in the market hamare firm ki bazar mein jo reputation hai wo agar humse koi puchta hai ki aapki goodwill dikhao to hum usko aise dikha sakte nahi hai lekin reputation kaise decide hoti hai From the profit, हमारे profit के ऊपर हमारा business कितना profit करता है अगर हमारा business सबसे ज्यादा profit करता है तो हमारी फॉर्म की market में goodwill है ऐसा हम कह सकते हैं क्यों क्योंकि जब गुडविल कब होती है जब हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं बाजार में तब और हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कब करेंगे जब सबसे ज्यादा सेलिंग हमारा होगा तब और हमारा सेलिंग सबसे ज्यादा कब होगा जब हमारी प्रोडक्ट क्या होगी क्वालिटी वाइज होगी है ना हम अच्छी सर्विस देते होंगे और हमारा बिजनेस सबसे पुराना होगा ओके सो दिस इज वॉट गुडविल सो इट इज इन टेजिबल असेट सो इट इज ऑल्सो असेस ऑफ दी बिजनेस सेम वे ट्रेडमार्क पेटर कॉपीराइट ऑल दीज आर दी इन टेजिबल असेस ऑफ दी बिजनेस सो वट इज इन टेजिबल असेट सो ऑल दो असेट विच कैनोट बी सीन एंड विच कैनोट बी टच दे आर इन टेजिबल असेट एंड दे डू नॉट होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड फॉर एग्जाम्पल गुडविल पेटर्न ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट सो दिस इज वॉट टेजिबल एंड इन टेजिबल assets okay so we have seen non current assets now we'll see current assets okay okay now next terminology that is current assets and that is number 12 now we have seen non current assets now current assets now as we know current assets means what those assets which remains in business for short period it is also known as short term assets okay now these assets are for that time whose time duration is less than 1 year hai na jaise maine bataya ki kisko bolte hain current assets so these assets are of that time whose time duration is of less than 1 year yani aisi assets jo hamare business mein ek saal se kam samay ke liye rehti hai wo sab assets ko kya bolte hain current assets now these assets can be converted to cash इस असेस को हम कैश में इमीजिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं ओके नाउ व्हाई? सो आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ करंट असेट दे आर कैश बैलेंस बैंक बैलेंस डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक नाउ व्हाई वी कैन कन्वर्ट दिस असेस इनटू कैश इमीजिएटली सो फॉर एग्जांपल बैंक यू फी आर बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट सो यू कैन विथड्रॉ एट एनी टाइम सो यू कैन कन्वर्ट योर बैंक बैलेंस इनटू कैश इमीजिएटली है ना देन सपोज यू हैव डेटर्स नाउ व्हाट इज डेटर्स so you understand this new word debtors means those person to whom we have sold goods on credit debtors means aise log jisko humne credit mein goods sold kiya hai agar main credit mein goods sold kiya hai iska matlab kya hum unse kabhi bhi paisa mang sakte hai agar hamare business mein hame paiso ki zarurat ho gayi kabhi 
तो हम इन लोगों से पैसा मांग सकते हैं सो हमारे डेटा को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके सो दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स एंड दिस करंट असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ओके एज एन एबी वांट ओके नाउ स्टॉक स्टॉक इज आल्सो वन काइंड ऑफ करंट असेट नाउ व्हाट इज स्टॉक स्टॉक मींस स्टॉक ऑफ गुड्स स्टॉक मींस स्टॉक ऑफ गुड्स नाउ व्हाट इज गुड्स सो गुड्स मींस व्हाट आई हैव रिटर्न a product for which trading is done by business a product for which trading is done by business now what is trading trading is buying and selling yani hum jis product ka buying and selling karte hai yani jiska business karte hai wo product hame liye kya hota hai goods for example agar main ac ka business karta hu to ac mein ek bar buy karta hu aur fir usko sell karta hu to ac mein liye kya hai goods kyunki ac ka main kya karta hu buying and selling understand so what is stock the stock which is remain unsold the goods which is remain unsold at the end of the year yani jab saal khatam hota hai aur us time pe hamare paas jo goods sold nahi hua hai uska jo amount hota hai jo quantity hoti hai wo humare kya hota hai stock to stock bhi hamare kya hai current assets aur is stock ko bhi hum cash mein convert kar sakte hain hai na maan lo hame jyada paise ki zarurat ho gayi और हमारा सेलिंग नहीं हो रहा है तो हम उसकी प्राइस कम करके भी किसी को बेच सकते हैं उसको किसी को क्रेडिट में भी बेच सकते हैं है ना और अपना पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंट और फ्यूचर सो दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स ओके सो व्हाट इज करंट असेट्स सो दोस असेट्स व्हिच रिमेंस इन बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर यानी एक साल के अंदर वो असेट्स हमारे बिजनेस में रहती है ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ करंट Okay, now next assets that is number three thirteen liquid assets. Now what is liquid assets? So it is a sub category of current assets. C A means what? Current assets. So a current assets type part. Hai. Now all assets excluding stock. Remember all assets excluding stock are recognized as liquid assets. यानी करंट असेट्स में जो भी असेट्स आती हैं उसमें से स्टॉक को निकाल देना है तो स्टॉक के सिवा सारी सब असेट्स क्या कहलाती है लिक्विड असेट्स सो करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आती है तो हमने देख लिया अभी सो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक है ना सो ऑल दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स इन सब में से स्टॉक को निकाल देना है उसके सिवा जो भी असेट्स वो सारी क्या है लिक्विड असेट्स यानी इसमें क्या क्या आएगा कैश बैलेंस आएगा देन बैंक बैलेंस आएगा देन डेटर्स आएंगे है ना देन बिल्स पेबल आएंगे ओके सो ऑल दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ लिक्विड असेट्स ओके सो व्हाट इज लिक्विड असेट्स ऑल असेट्स एक्चुअली स्ट्रांग आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड असेट्स नाउ व्हाट इज लिक्विड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड सो दोस असेट्स व्हिच कैन बी immediately converted into cash immediately or quickly they are known as what liquid assets so these assets can be converted into cash quickly it means in a short period yani aapke paas aisi koi assets hai jisko aap immediately or quickly cash mein convert kar sakte ho usko bolte hain liquid assets immediately and quickly means what in a short period ऐसा नहीं है कि मैंने अभी सोचा कि मुझे इस डेटर से पैसा अभी चाहिए तो अभी क्या अभी मिल जाएगा नहीं आप उसको इन्फॉर्म करोगे फिर आपको वक्त देगा है ना तो विद इन शॉर्ट पीरियड दैट मींस लिक्विड असेट्स ओके सो फ्रॉम लिक्विड असेट्स अ बिजनेसमैन कैन गेट क्विक कैश क्विकली और इमीडिएटली एज अ मैन ही वांट नाउ लिक्विड असेट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज कैश because from these assets you can get cash immediately aap is asset se cash immediately kar pa sakte ho hai na is case kya bolte hain cash bhi bol sakte hain okay so this is the meaning of liquid assets isko short mein kya likh liya so l a means liquid assets aur current asset ko c a yani current assets now next is what 14 number that is real assets now what is real so real assets means assets that have value and reality real assets yani kya hamari business mein bahut sari assets hoti hai lekin usme se jis assets ka value hota hai real mein usko bolte hain real assets 
अब रियल वैल्यू मीज वॉट अगर हम उस असेस को बाजार में बेचने के लिए जाए मान लो हमें कोई सेल करना है उस असेस को तो उसमें से हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए उसको बोलते हैं रियल असेस अगर उसको बेचने जाए तो, तो उसको बोलते हैं रियल असेस ओके ना दिस मीन इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू ना वॉट इज रियलाइजेबल वैल्यू यानी हमारे पास कोई चीज है और उसको हम बाजार में बेचने के लिए जाए तो उससे हमें कुछ पैसा मिलेगा तो उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल एक चॉकस्टिक है अगर मैं इसको बाजार में बेचने के लिए जाओ और मुझे इससे एक रुपया मिलता है है ना तो इट इज व्हाट असेट्स बट उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो ये असेट्स नहीं है क्लियर सो so, ऐसी कोई भी चीज जो आपके पास है आप उसको बेचने के बाजार में जाओगे और आपको उससे कुछ भी पैसा मिलेगा अगर आप उसको बेचोगे तो वो आपकी क्या है रियल असेस क्लियर तो आपको ये भी देखना है कि आपकी बीच में रियल असेस कितनी है वैसे हम देखने जाए तो बहुत सारी असेस दिखती है लेकिन उसमें से कुछ असेस कैसी होती है जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, है ना तो हमें कौन सी असेस देखनी है रियल असेस जिसका मार्केट में वैल्यू हो क्लियर ना From this sale of such assets, if money can be realized, then they are known as real assets. अगर आपके पास ऐसी कोई assets है जिसको बेचने से आप पैसे को realize कर सकते हो, पैसे पा सकते हो, अगर आपको पैसा मिलता है, तो वो सारी assets क्या है? Real assets. Okay? So आपको business में ये भी देखना है कि आपके पास कितनी real assets हैं, और हमें उसको importance देना है। जिस assets का value नहीं है बाजार में, तो उसको हम importance देते नहीं, और जिसका value है, उसको हम importance ज़्यादा द और उस सामने ये भी देखते हैं कि जिस असेस का वैल्यू ज्यादा है उसको हम इंपोर्टेंस ज्यादा देते हैं और जिस असेस का वैल्यू है लेकिन बहुत कम है तो उसको हम ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं नहीं है क्लियर सो दिस इज व्हाट रियल असेस ओके सो लिक्विड असेस एंड रियल असेस नाउ नेक्स्ट दैट इज फिक्सिशियस असेस ओके सो नाउ 15 नंबर दैट इज फिक्सिशियस असेस now as we have seen there are three types of assets non current current and fictitious so we have seen non current and current now third one that is fictitious assets so it is also known as spread revenue expense or deferred revenue expense remember by which other name fictitious assets are known so spread revenue expense or deferred revenue expense okay now what is fictitious assets so fictitious assets do not have physical form ye koi physical form mein hota nahi hai physical form mein nahi hota hai isko hum dekh nahi sakte aur usko hum chho nahi sakte okay that is the first point second realizable value of fictitious assets is zero iski realizable value koi nahi hoti hai iski realizable value kya hoti hai zero yani isse koi paisa mil sakta nahi hai then third one this assets cannot be converted into cash इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते नहीं है सो so, पहले तीन फिक्सिशियस असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्सिशियस असेट्स इज जीरो एंड दिस असेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश ये तीन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं किसके लिए फिक्सिशियस असेट्स नाउ व्हाई व्हाई इट इज एन असेट्स स्टिल इज हैव नो कैश इट हैव वैल्यू जीरो इसका मतलब क्या है कि असेट से फिर भी इसमें से हमें कोई कैश नहीं मिल सकती है इसका वैल्यू जीरो है ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है सो रिमेंबर दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एक्चुअली ये असेट नहीं है ये क्या है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी क्या ऐसे एक्सपेंस जो बार-बार नहीं होते हैं ओके दैट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर और ये ऐसे एक्सपेंस है जिसको हमने एक ही बार किया है लेकिन उसका बेनिफिट हमें बार-बार मिलने वाला है बार-बार यानी मोर देन 1 ईयर यानी 5 साल 10 साल 15 साल यानी एक्सपेंस आपको एक बार करना है लेकिन बेनिफिट कब तक मिलेगा आपको मोर देन 1 ईयर ओके सो इट इज व्हाट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यानी आपको एक्सपेंस एक बार करना है लेकिन उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहेगा ओके देन दिस अमाउंट इज रिटर्न ऑफ इन सर्टेन ईयर्स थस इज सोल्ड एज अ असेट 
यानी मान लो क्या था मैंने एक्सपेंस अभी किया है मान लो मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा अभी दिया है पांच लाख रुपया पांच साल के लिए लेकिन पांच लाख मैंने इस साल में दिया है क्लियर कितने साल के लिए पांच साल के लिए लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो मेरी इस साल के लिए हो रही है ओके तो पांच साल के लिए पांच लाख हो तो एक साल का कितना होगा एक लाख रुपया तो अभी एक्चुअल एक्सपेंस मेरा एक लाख है तो बाकी कितना रहा चार लाख वो चार लाख मेरे लिए क्या है असेस क्यों अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी को नहीं देता हूं तो उस कंपनी से पैसा वापस मांग सकता हूं है ना लेकिन मान लो उस कंपनी ने पांच साल तक एड कर ली मेरी कंपनी की तो पांच साल के बाद मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो मेरी इस असेस का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो और असेस हम किसको बोलते हैं मान लो अगर आप किसी से पैसा मांगते हो ना दट इज ऑल्सो योर असेस दूसरे क्या तो हम जब कंपनी में शेयर और डिवेंचर इश्यू करते हैं ना तो ऐसे नहीं होते उसके कॉस्ट होता है वो कॉस्ट हमें कंपनी चालू होने से पहले देना होता है है ना जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमारे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो एक्सपेंस करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फिर बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको ईयर बाय ईयर हम माइनस करते हैं जैसे सब प्रॉफिट अर्न करते हैं सो दीस ऑल आर व्हाट एग्जांपल ऑफ फिक्सिसियस असेस अगर आपको एग्जाम में ऐसा है गिव द एग्जांपल ऑफ फिक्सिसियस असेस तो आप क्या दे सकते हो इशू कॉस्ट ऑफ सेलर डिवेंचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन सेलर डिवेंचर जब कंपनी शेयर इशू करती है डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट से भी करती है तो डिस्काउंट क्या है वन काइंड ऑफ एक्सपेंस यानी ₹100 का शेयर या ₹100 का डिवेंचर हम कितने में देंगे लेस देन 100 जितना लेस पैसा लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं आप डिस्काउंट मान लो हंड्रेड रुपए का डिवेंचर है और टेन परसेंट डिस्काउंट से डिवेंचर इशू किया है तो हंड्रेड का टेन परसेंट कितना हुआ टेन सो हंड्रेड माइनस टेन तो हमने डिवेंचर कितने में इशू किया नाइनटी रुपीज में तो टेन रुपीज क्या हमारा डिस्काउंट वो कंपनी के लिए क्या है एक्सपेंस है कौन सा एक्सपेंस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस और इसको हम क्या करेंगे एवरी ईयर माइनस करेंगे है ना सो दिस वॉट एग्जाम्पल ऑफ फिक्सिसियस assets okay so you have to remember fixed assets are also known as what spread revenue expense or deferred revenue expense okay so today we have seen meaning of different kinds of assets non current current tangible intangible liquid real and fixed assets okay so आप सबको अभी ये नोट्स दिख रहे नहीं है आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी इसका एक्सप्रेशन दिया है अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है आप वो भी लिख सकते हो ओके और नाउ यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस टर्मिनोलॉजी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी टोटल फोर्टी सिक्स टर्मिनोलॉजी है फोर्टी सिक्स में से हमने कितनी देख ली फिफ्टी ये फोर्टी सिक्स के फोर्टी सिक्स टर्म्स आपको पता होने चाहिए है ना ये अकाउंट्स का क्या है एक बेस है ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी तो ये आगे आप अकाउंट्स कर सकते हैं इसी तरह ओके तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे